சமுக வலைத்தளங்கள்ல இந்த நான்கு நாட்களை பத்தி அப்படி என்ன சிறப்புன்னு சொல்லிட்டு பலர் பேசி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த காணொலிய கிளிக் சரிங்கன்னா இம்மாதிரியான வீடியோக்கள இதற்கு முன்பு நீங்க பாத்துருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் சரி வாங்க இந்த நான்கு நாட்கள்ல நடக்கக்கூடிய அபரீத மாற்றங்கள் இந்த நான்கு நாட்கள்ல நடைபெறக்கூடிய கிரகங்களின் சேர்க்கை எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி எட்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த நான்கு நாட்களுக்கு சுமார் ஆறு கிரகங்கள் தனுசு ராசியில் ஒன்னா சேரப்போகுது இம்மாதிரியான சேர்க்கை என்பது ஐநூறு ஆண்டுகளில் இருந்து அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறைதான் இம்மாதிரி ஒரு சேர்க்கை ஏற்படும் எனவே இந்த முறை இந்த ஆறு கிரகங்கள் தனுசு ராசியில் ஒன்னா சேரக்கூடிய இந்த நான்கு நாட்கள் என்பது ரொம்பவே முக்கியமான நாட்கள்னு சொல்லி ஆகணும் சரிங்க அப்படி எந்த கிரகங்கள் தனுசு ராசியில இந்த நான்கு நாட்களுக்கு ஒன்னா வரப்போகுதுன்னா குரு சனி கேது சூரியன் புதன் மற்றும் சந்திரன் இந்த ஆறு கிரகங்கள் தான் இருபத்தி ஐந்து டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி எட்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் தனுசு ராசியில ஒன்னா சேர போறாங்க இப்படி ஆறு கிரகங்கள் தனுசு ராசிக்கு வராப்ப பனிரெண்டு ராசிகளில் மற்ற ராசிகளுக்கு ஏதாவது விபரீதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கா அப்படியும் இல்லனா தனுசு ராசிக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலை ஏற்படுமான்னு கேட்டா அந்த அளவுக்கு பயப்படுறதுக்கு ஏதும் நடக்காது ஆனா ஆறு கிரகங்கள் தனுசு ராசியில ஒன்னா இணையறனால பல நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு இது குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கு எந்த ஒரு ராசியும் இல்ல பொதுவா பனிரெண்டு ராசிகளில் அனைவருக்கும் ஆன்மீக சம்பந்தமான ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்துல எண்ணங்கள் நம்முடைய சிந்தனைகள் மேல்நிலை பெறும் நம்முடைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இந்த காலகட்டத்துல அதிகமாகவே இருக்கும்னு சொல்லப்படுது இது நம்முடைய மன ரீதியான மாற்றத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது இந்த நான்கு நாட்கள் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி எட்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒரு சிலர் உலகம் அழிவதற்கான காலம்னு சொல்லியே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த அளவுக்கு பயப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்ல இந்த நான்கு நாட்கள்ல வழிபாடுகள்ல அதிகம் கவனம் செலுத்தக்கூடிய காலமாகவும் சொல்லப்படுது வழிபாடு ஆன்மீகம் சொல்லிட்டு பல நல்ல நிகழ்வுகளையும் மாற்றங்களையும் இந்த பூமிக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலையில தான் இந்த ஆறு கிரகங்களும் ஒன்னா தனுசு ராசி அதாவது குருவின் முழு அருள் பெற்ற தனுசு ராசியில ஒன்னா சேர்றாங்க எனவே இதனால் பெரிய ஆபத்து எதுவும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்காது பொதுவா மார்கழி மாத நாளே மழைக்காலம்னு சொல்வதுண்டு எனவே மழை பெய்தல் மற்றும் வானிலை சம்பந்தமான ஒரு சில மாற்றங்கள் நிச்சயமா இந்த காலகட்டத்துல ஏற்படவே செய்யும் அதிகமா மழை பெய்ய இந்த காலகட்டத்துல வாய்ப்பு இருப்பதனால் ஒரு சில பகுதிகள் உலகம் முழுவதும் ஒரு சில பகுதிகள்ல வெள்ளம் அதிகமாக ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்குது தொடர்ந்து இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி எட்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலக ரீதியா அரசியல்ல தொய்வு நிலையை குறிக்கக்கூடிய காலமாகவும் சொல்லப்படுது ஒரு சில நாடுகளில் அரசியல் மாற்றம் ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்கு அரசியல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அந்த நாடுகள் மேற்கொள்ளவும் எதிர்கொள்ளவும் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த நான்கு நாட்கள் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி எட்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தனிப்பட்ட ராசிக்கு பெரிய யோகம் படும் கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு ராசியும் குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இப்ப இல்ல எனவே இந்த நான்கு நாட்கள்ல நமக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டுருமா விபரீதம் ஏற்பட்டுருமான்னு சொல்லிட்டு பயப்படுவதற்கான அவசியமும் இருக்காது இந்த நான்கு நாட்களில் மாற்றங்கள் அதிகப்படியாக ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதனால் முடிந்தவரை வழிபாடுகளில் நம்மை நாம ஈடுபடுத்தி கொள்வது மிகவும் சிறப்பான ஒன்றாகும் எந்த ஒரு விபரீத முடிவும் இந்த காலகட்டத்தில் எடுப்பதை தவிர்ப்பது சிறப்பு பெரிய முதலீடு புதிய வியாபார திட்டங்களை இந்த நான்கு நாட்களுக்கு மட்டும் ஒத்தி வைத்து புதிய ஆண்டில் தாராளமாக அதை நீங்கள் துவங்கலாம் மனம் சஞ்சலப்படக்கூடிய ஒரு சில நிகழ்வுகள் இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படும் வகையில் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதை முற்றிலும் தவிர்த்து விடுங்க ஏற்கனவே சனியுடைய சஞ்சாரம் தனுசு ராசியில இருக்கு குருவுடைய சஞ்சாரமும் ஏற்கனவே தனுசு சொந்த வீட்டுல இருக்கிறாரு கேதுவுடைய சஞ்சாரமும் தனுசு ராசியில இருக்குது இப்போது அதே இடத்துக்கு சூரியன் வருவதனால் இந்த இடத்துல நான்கு கிரகங்கள் இப்பொழுது ஒன்னா சேர்றாங்க 
அடுத்ததா இந்த நான்கு நாட்களுக்கு புதன் அடுத்த தனுசு ராசிக்கு வர உள்ளார் புதன் வந்த பிறகு சந்திரன் சரியாக இருபத்தி ஐந்தாம் திகதி மாலை ஐந்து நாற்பது மணிக்கு தனுசு ராசிக்கு வரார் தனுசு ராசிக்கு இவர் வரக்கூடிய இந்த காலமே இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்தது இப்படி இருக்கக்கூடிய சந்திர பகவான் சரியாக இருபத்தி எட்டாம் திகதி விடியற் காலை பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்று விடிய காலையில தனுசில் இருந்து மகரத்திற்கு செல்லக்கூடிய இந்த காலகட்டம் தான் இருபத்தி ஐந்தில் இருந்து இருபத்தி எட்டு உள்ள நான்கு நாட்கள் பொதுவாகவே கிரகங்களின் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம்முடைய வாழ்க்கை சூழலிலும் ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படுவது உண்மைதாங்க குரு ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் ஒவ்வொரு ராசி கட்டத்திற்கு மாறுவார் சனி இரண்டரை வருடத்திற்கு ஒவ்வொரு வீடு மாறுவார் ராகு மற்றும் கேது ஒன்றரை வருடத்திற்கு ஒவ்வொரு வீடு மாறுவார்கள் சூரியன் மற்றும் புதன் மாத கிரகங்கள் என்பதால் ஒவ்வொரு மாதமும் சூரியன் மற்றும் புதன் இருக்கக்கூடிய மாத வீடுகள் நம் வாழ்க்கையில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் அதே போல சந்திரன் அதிவேகமாக பயிற்சியாக கூடிய கிரகமாகும் இரண்டே கால் நாட்களுக்கு ஒரு வீட்டுல சந்திர பகவான் இருப்பதனால் நம்முடைய மனநிலை நம்முடைய வாழ்க்கை சூழல் தினசரி ராசி பலன்கள் மாற்றம் பெறுகிறது எனவே இந்த இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி எட்டு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஆறு கிரகங்கள் குரு சனி கேது சூரியன் புதன் மற்றும் சந்திரன் இந்த ஆறு கிரகங்கள் ஒன்னா தனுசு ராசியில சேர போறாங்க இந்த காலகட்டத்துல புதிய முயற்சிகள்ல ஈடுபடலாம் ஆனா பெரிய முதலீடுல ஈடுபடுவதை தவிர்ப்பது சிறப்பு இந்த நான்கு நாட்கள்ல செய்யக்கூடிய வழிபாடுகள் பரிகாரங்கள் என்பது நமக்கு நல்ல பலனையை கொடுக்கும் அதே போல இந்த காணொலியில இருபத்தி ஐந்து எந்த நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஆறு கிரகங்களும் ஒன்னா சேர்றது இருபத்தி எட்டு எந்த நேரம் வரைக்கும் இந்த ஆறு கிரகங்கள் ஒன்னா இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு ஒரு பயனான காணொலியாக இருந்தா இப்பவே லைக் செஞ்சு இந்த காணொலியை மற்றவர்களுடன் ஷேர் செய்யுங்க குறிப்பா முதல் முறையா நம்ம சேனல பாக்குறீங்கன்னா இம்மாதிரி ஆன்மீக தொடர்பான காணொலிகளுக்கு ரச்சனல சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்களுடன் தொடர்ந்து இணைந்திருங்க மீண்டும் பல பயனான காணொலிகளுடன் உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ரச்சனல் இன்றைய காணொலியில கண்ணி ராசிக்கான புத்தாண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதற்கான பலன்களை நம்ம பார்க்க போறோம் வான மண்டலத்துல ஆறாவது ராசியாக இருக்கும் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த புதிய ஆண்டு எதிர்பாரா யோகம் பதவி ஊ